Hey Leute, willkommen im neuesten Video. Ich habe mir gedacht, ich nehme euch jetzt in der Christmas Cut, den ich für euch abdrehe, mal heute mit ins Fit One. Wir haben hier heute Tag der offenen Tür, das heißt, es kommen noch ein paar mehr Athleten. Ähm, der Tag hat hier vorhin erst angefangen. Wir sind dabei, hier so ein bisschen Produkte zu verteilen für die Neuanmeldung. Ähm, und dann gibt es für jede Neuanmeldung dann nochmal so einen 15% Gutschein, wie es in einem Newsletter ist und halt einen Oberteil oder was. Die können sich dann hier die Leute aussuchen. Ähm, wir haben genügend Sachen dabei, vorhin noch Pakete gepackt. Es sind noch nicht so ganz so viele Leute da. Ein neues Gesicht haben wir aber mit am Start und zwar Nam. Hallo. Nam ist mit am Start. Er, er, er bestückt hier auch schon die Flyer. Er hat die Ehre auf den Fit One Flyer zu sein. Und Volleyboy kommt später auch noch. Ähm, dann kommen meine Jungs, Patrick und die, Patrick, Schizo, ähm, David, die kommen später auch alle noch vorbei, dann werden wir zusammen trainieren. Ich denke mal, das wird ein ganz geiler Tag. Ich habe mir überlegt, ich werde Olli später noch mal interviewen, weil der kommt frisch vom Wettkampf und der hat eine ultra hammer Form am Start. Ich denke, das ist ganz geil für die Diätserie hier, ähm, damit ihr auch mal den Eindruck bekommt von jemandem, der im Classic Bodybuilding auf die Bühne geht. Ich blende euch mal ein Bild von ihm hier ein wie es bei ihm auf der Bühne aussah, sah mega geil aus. Checkt mal seinen Kanal ab. Der wird später auch noch dabei sein. So, und dann werde ich natürlich noch ein bisschen auf meine eigene Diät eingehen. Deswegen bleibt dran, das wird ein geiler Tag. Jo, Wolli. <lacht> er zeigt sich nicht so gerne vor der Kerl, aber es macht auch nichts. Wolli ist vorhin auch schon gekommen, hat die Seite schon gesehen. Hey Wolli, komm mal her. Du Wolli, jetzt, jetzt bist du auf meinem Kanal. Ja, äh, abonnieren. <lacht> Ey, das kennt ihr wahrscheinlich schon noch vom Beat Cologne. Beat Cologne, ja, ja, Beat genau. Cologne. Alter, äh, hier abonnieren, da abonnieren. Das Video kam aber sehr, sehr gut an. Die Leute haben gesagt, ich tue hier meinen Kuss. Ja, ist so. Das Video, das du bist auch ein sympathischer Typ, von daher können wir das gerne mal machen, oder? Danke. Ich habe hab eigentlich auf die Shirts gefilmt, aber du bist noch mit drauf. Und passt das? Ja, passt super. Passt super. Ich dreh dich mal. Das sieht gut aus, ey. Das ist genau so, wie es sein soll. Aha, was bist du da leckeres? Zack. Leute, Bolli wollte mich vorhin überreden, was zu bestellen. Pizza, Chinesisch. Er wollte heute Abend noch Burger essen. Ich habe gesagt, nee, 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 nee. Ich muss aber auch so ein bisschen meine Diät einhalten. Beziehungsweise ich werde meine Diät einhalten. Deswegen, if it's fit to Macros mäßig. Hier ist der Salat hier am Start. Ich habe mir da noch so extra Filetstreifen mit reingehauen. Ähm, weil ich hatte auch zu Hause nichts mehr zum Kochen, weil normalerweise ist es bei mir so, dass ich bei der Arbeit koche und dort dann meine großen Mahlzeiten esse. Jetzt zum Wochenende hatte ich keine Zeit mehr zum Einkaufen, deswegen muss alles ein bisschen schnell gehen. Aber hier ist ein Rewe nebenan gewesen, ich bin relativ flexibel, deswegen habe ich mir das schnell geholt. Der Name ist auch gut am Essen, der hat sich Milkbread gemacht. Leute, das ist zu scharf geworden. Ich kann es selber nicht essen. Gerade so. <lacht> Egal, scharf ist gut. Was hast du da reingetan? Ananas auch noch dazu. 
Ja, ich will mir jetzt nicht den Appetit versauen. Ja. <lacht> hey, dann guten. Dankeschön. Danke. Leute, guten Hunger. So Leute, der Tag neigt sich hier dem Ende zu. Ähm, wir haben sogar noch ein paar Sachen verkauft. Wir hatten nette Gespräche. Danke an alle, die da gewesen sind. Jetzt werden wir jetzt gleich noch ins Training gehen. Ne, Bobo? Liebe Grüße, oder? Ja, liebe Grüße an euch alle. Ähm, danke an alle, die da waren heute. Es war echt cool. Ähm, hat Spaß gemacht, viele mal persönlich zu sehen. Und ja. Am 28.01. sind wir in München bei der neuen Eröffnung vom, äh, bei der Eröffnung vom neuen Fit One. Ähm, umso mehr Leute kommen, umso besser. Also das äh, verpasst es nicht. Das wusste ich noch gar nicht. Schön dass, das ist schön, dass ich das jetzt auch erfahre. Du bist auch gar nicht eingeladen. Ich wollte es nur auf deinem Channel kommunizieren. <lacht> so ein Sack. <lacht> auf jeden Fall, die anderen haben sich hier schon versammelt. Wir werden jetzt gleich trainieren gehen. Aber bevor wir trainieren gehen, schnappe ich mir jetzt Bolli noch mal eine Runde. Und wir quatschen eben nur ein bisschen, wir müssen uns nur eine ruhige Stelle hier suchen, wo es nicht ganz so laut ist. Und zwar hast du es ja selber auch mitbekommen, ich mache ja meinen Christmas Cut ja. zwei Wochen. Quasi nehme nehm euch ja so ein bisschen mit, erzähle euch so ein bisschen, was ich hier so mache. Und äh, habe jetzt mir gedacht, wenn der Bolli schon mal da ist, nutze ich das auch. Und er hat ja auch gerade erst seine Wettkampfvorbereitung durch und war auch auf seinen Wettkämpfen. Ich, bild euch noch, ich blende euch nochmal die Bilder von ihm ein. Die ultra trockene aussah, mega geile Form, deswegen an dieser Stelle nochmal mega Respekt. Danke, danke. Und ähm, ja, ich habe vor, in den äh, nächsten Tagen bis Heiligabend noch äh, eine Diät zu ziehen. Das ist ja auch nicht meine erste Diät und ich werde auch wahrscheinlich eher so in die Richtung Low Carb gehen, beziehungsweise ich werde in die Richtung Low Carb gehen. Heute ist auch wieder so ein Low Carb Tag ähm, und ich werde auch keinen Ladetag machen. Also ich werde das komplett zwei Wochen so durchziehen. Was ist denn deine Meinung dazu? Also wie würdest du sowas angehen und äh, um einfach nochmal, sag ich mal, die Form vor Weihnachten so zu bewahren? Also ich würde dann, wie du gesagt hast, auf äh, Low Carb umstellen, weil Low Carb Variante ist einfach äh, am schnellsten. Äh, auf jeden Fall gar keine Cheat Days einbauen, weil äh, das Problem ist, wenn man einen Cheat Day macht, äh, zieht man einfach zu viel Wasser, dann äh, äh, leidet man halt die nächsten zwei, drei Tage in halt äh, dass man halt das Wasser wieder rauszieht aus dem Körper. Deswegen wirklich, wenn man Low Carb macht, dann einfach auf dem Plan, einfach Null Carb ohne, ohne Auflage. Ich weiß nicht jetzt, wie du deinen Low Carb machst. Bei mir ist das halt so ein bisschen extremer, ein bisschen anstrengender, weil ich verzichte auf Fette und auf Kohlenhydrate. Deswegen läuft es auch ziemlich schneller bei mir. Also bei mir ist es so, dass ich nicht so viel Fett habe. Ich bewege mich so ungefähr 50 bis 60 Gramm am Tag. Aber ich setze halt schon auf gute Fette. Also ich esse recht viel Lachs. Ich supplementiere noch Omega 3. Jetzt wisst ihr sogar schon, was ich so ein bisschen so supplementiere und so. Ich habe noch Chiasamen mit drin. Chiasamen ist sehr gut. Chiasamen, Chiasamen hat äh, sehr gute Ballaststoffe, sehr gute, gute Fette. Äh, man kann das auch überall mischen, in einem Shake, in einem Quark, in einem alles Mögliche. Äh, Chias habe ich bis jetzt noch nicht probiert, aber ich habe jetzt äh, vor kurzem auch äh, fast äh, tonnenweise davon äh, zugeschickt bekommen. Ja, okay. Auch von einer sehr, sehr guten Marke. Und ich bin echt drauf äh, gespannt, wie das alles ja, Das sind Chiasamen habe ich noch mit dabei. Ja, und wenn ich dann noch mal Fett habe, habe ich noch mal so ein oder zwei Eier am Tag mit drin, also ganze Eier. Um dort auch ein paar Vitamine und so zu bekommen, weil Eier haben ja auch recht viele Vitamine. Für die, die es nicht wussten, checkt mal die Nährwerte ab von, äh, von Eiern. Die haben auch recht viele Vitamine und das meiste ist im Eigelb. Deswegen, man muss schon aufpassen mit dem Fett, weil wenn, wie du schon sagtest, wenn man äh, recht wenig Fett hat, dann sollte man schon das Eigelb, also das Eiweiß vom Eigelb trennen. Aber ich habe ich hab halt noch so 50 bis 60 Gramm Fett drin. Es gibt, es gibt ja natürlich Nachteile und Vorteile. Jetzt, wenn ich jetzt auf Kohlenhydrate und Fett verzichte, das heißt, ich habe ja keine Energielieferung. Deswegen ist es auch mit dem Sex, Sex Drive ziemlich heftig, ja, ja, weil ja. <lacht> der läuft ja gar nicht. Der, ja. Ähm, klar, jetzt ist es so eine Phase, dann sage ich, okay, das sind ja vielleicht acht bis zehn Wochen, genau. dann, dann muss ich einfach durch, es funktioniert. Ja. Jetzt, äh, viele Leute werden sich beschweren, der nimmt keine, keine äh, Gemüse, äh, wie geht er überhaupt auf Toilette, wegen Ballaststoffe und, und, und. ich komme damit klar, jeder muss halt selber aussetzen, genau, was ja. für den Körper gut ist und was nicht. Bei mir funktioniert es, ich gehe vielleicht einmal auf Toilette, aber mein Gott, es funktioniert. Ich ja. habe keinen kein Stopfen, ich habe gar nichts. Ich wollte gerade sagen, wenn du keine Bauchschmerzen oder sowas ja. bekommst, wenn das trotzdem alles läuft, dann ist alles easy. Genau. Weil Leute, ja, man kann nicht sagen, man braucht jetzt ungefähr, ungefähr diese Menge an Ballaststoffe am Tag. Jeder Mensch ist anders und jeder Mensch nimmt es anders auf. 
Die meisten brauchen halt ein paar mehr Kohlenhydrate und Ballaststoffe als die anderen. Und man kann das nicht über einen Kamm scheren, so wie viele das machen. Das funktioniert einfach nicht. Dort ist einfach jeder anders. Ja, es gibt sogar Athleten, die vor der Bühne sogar noch bei 2500 Kalorien sind. Ja. Weil jeder muss halt für sich selber austesten, wie viel er am Tag verbraucht. Ich habe eben gesagt, ich habe einen Bürojob. Ich bin ja dann, wenn ich mit Training komplett fertig bin, bin ich bei 2000 Kalorien. Ja. Das heißt, wenn ich 1000 Kalorien am Tag esse, bin ich nur in 1000 Defizit. Ja. Deswegen ist das dann bei mir auch ziemlich extrem, weil ich auch wenig verbrenne. Ja. Aber wir beide sind ja sowieso mehr so, dass wir eine extremere Diät fahren, dass wir ja. ziemlich weit runter gehen mit den Kalorien. Ihr wisst das ja auch von mir. Ich gehe auch recht weit mit den Kalorien runter, habe ich in meinem letzten Diät Vlog auch gemacht. Ähm, zum Wettkampf, da war ich auch sehr tief mit den Kalorien. Ich war teils auch 1600. So weißt du, wenn man unseren größten Unterschied noch mal im Spiel sieht, so, also ich verbrenne dann noch mal mehr als du, dann bin ich auch schon wieder quasi auf dem Energielevel, auf dem du bist. Genau. Also, also bei uns ist es mehr so, dass wir zwar einen recht kurzen Zeitraum haben, in dem wir Diäten machen, aber dafür dann halt mehr. Äh, ziemlich wenig Kalorien zu uns nehmen, zum Beispiel war anders bei Philipp. Ja, bei Philipp, der war er oft das über, also bis diese Weise immer bei 2,2, 2,3, genau, 2,2, 2,4, der hat oft das unter, also bei mir unter Bilder geschrieben, hey, chill mal, bla bla bla, ja. ich kenne aber nicht chillen, deswegen muss man muss selber für sich halt äh, genau. bestimmen, was gut und was, äh, was schlecht ist. Aber ein Tipp von mir, derjenige, der wirklich ein Diät ziehen will, egal ob High Carb, Low Fat oder oder oder, der muss erstmal selber mit sich klarkommen, dass man auch Masse verliert. Das heißt, man muss ja irgendwie klarkommen, dass man dünn wird, dass die Klamotten nicht passen. Genau, das ist psychisch. Das ja, ist sehr wichtig, dass man psychisch darauf vorbereitet ist, bevor man überhaupt in eine Diät anfängt. Ja. Sehr, sehr wichtig. Weil viele leiden dann darunter, man guckt im Spiegel, ach scheiße, ich sehe dünn aus, vielleicht gehen da ein bisschen Kohlenhydrate rein. Man muss wirklich auf den Plan laufen, wie ein Rechner, einfach. Du gibst deinem Körper Befehle, du musst es folgen. Sobald dir ein falsches Befehl gibt, bam, Blue Screen. Genau, richtig. Weißt du? ja. So muss das funktionieren. Das ist gut. Ich denke, das ist auch ein guter Tipp. Da kann man mal dran anknüpfen. Also man sollte schon die Disziplin mitbringen. Man muss gefasst auf das sein, was kommt. Also man sollte schon wissen, was man tut. Und man muss auch darauf klarkommen, dass man dann ein bisschen schmaler wird. Vor allem in T-Shirts und so. Und dass der Look einfach skinnier wird. Das ist einfach so. Am Ende der Diät ist das wieder was ganz anderes. Wenn man genau. dann wieder auflädt. Vor allem die Woche dann danach. Und das krasseste ist, wenn jemand zum Beispiel bei Adapted für ein Hemd, sobald du dich ausziehst, dann halten alle die Klappe. Das ist das Coolste. Dann. Das ist das. Ja, auch nicht schlecht. Ja, also, also, der, der sieht dann gar nichts aus. Oder in der Kabine. Guck mal, wie dünn der ist. Dann ziehst du dich aus und gucken alle, alle richtig blöd. Mega cool, ey. Ohne Scheiß. Danke, Bolli. Wir gehen jetzt noch fett ins Training. Die anderen ja. sind auch gleich mit dabei. Also bleibt dran, das wird noch eine coole Einheit. Das war gut, ey. Ja. Peanut butter jelly. Komm her, was ist das? Secret of love. <laughs>
So Leute, neuer Tag, neues Glück. Leider hat sich meine Cam verabschiedet beim ähm, Training. Das heißt, der Akku war auf einmal leer. War natürlich ein bisschen doof. Aber Bolly hat weitergefilmt. Das heißt, ähm, vieles vom Trainingsvideomaterial findet ihr dann bald bei Bolly auf dem Channel. Checkt das ab. Und ja, ich hoffe, die kleinen Tipps von äh, Josef haben euch auch gefallen. Und ich denke, das nächste Video zur Diät wird dann am Dienstag online gehen. Das heißt, das werde ich dann morgen am Montag drehen. Dementsprechend würde ich sagen, schaltet am Dienstag dann auch wieder ein. Vielen Dank, dass ihr jetzt eingeschaltet habt. Und gebt dem Video einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Bevor ich es vergesse, Nico war eine geile Geburtstagsparty gestern. Liebe Grüße an dich. An dieser Stelle nochmal alles Gute zum Geburtstag, Mann. Ich komme jetzt gleich vorbei und hole mein Auto bei dir ab. Jo.